ஃப்ரீ நீட்டில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து நைட்ரஜன் கொடுக்கும் நைட்ரஜன் குடும்பம் நைட்ரஜன் குடும்பத்துடைய பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து என்எஸ் டூ என்பி த்ரீ இப்போ நைட்ரஜன் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் யார் யார் அப்படின்னா நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் சார்சனி காண்டிமணி பிஸ்மத் நைட்ரஜன் வந்து எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் அதிகமாக அதாவது புவிபரப்பில் இருக்கக்கூடிய வாயு வந்து நைட்ரஜன் தான் எழுபத்தி எட்டு சதவீதம் இருக்குது பாஸ்பரஸுடைய குளோரைட்ஸ் ஆக்சி அமிலங்கள்லாம் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆர்சனிக் வந்து மெயினாக பூச்சிக்குள்ளேயே பயன்படுது ஆன்டிமணி கொழும்பம் வந்து அல்சரை குணப்படுத்துகிற பொருளாக பயன்படுது பிஸ்மத் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஒளிரும் தன்மையுடைய திண்மம் இந்த பிஸ்மத்தை வந்து பிஸ்மத்தில் வந்து தயாரிக்கக்கூடிய மருந்து பெப்டோ பிஸ்மக்கால் அப்படின்ற மருந்து வந்து பிஸ்மத்தில் வந்து தயாரிக்கிறோம் மிகச்சிறந்த வழி நிவாரணியாக அந்த பெப்டோ பிஸ்மக்கால் பயன்படுது இந்த இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா தனிமங்களுமே ஹைட்ரைடுகளை வந்து உருவாக்கும் ஹைட்ரைட்களுடைய திறன் வந்து தொகுதியின் மேலிருந்து கீழே வரும்பொழுது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அதாவது நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் ஆர்சனை காண்டிமணி பிஸ்மத் இது எல்லாமே வந்து ஹைட்ரைட்ஸில் உருவாக்கும் இதனுடைய அந்த ஹைட்ரைடு உருவாக்கூடிய திறன் வந்து தொகுதியின் மேலிருந்து கீழே வரும்பொழுது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இப்போ நைட்ரஜன் என்ன ஹைட்ரைடை உருவாக்கும்னா அமோனியா இந்த மாதிரி அதனுடைய ஹைட்ரைடு உருவாக்கக்கூடிய திறன் அல்லது வினைபுரியும் திறன் வந்து மேலந்த கீழே வரும்போது குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் பாஸ்பரஸ் ஆக்சி அமிலங்களை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஒவ்வொரு பாஸ்பரஸ் ஆக்சி அமிலங்களும் என்னென்ன பிணைப்பு இருக்கும் அப்படின்னா பிஹெச் இருக்கும் பி டபுள் பான் ஓ இருக்கும் பி ஓஹெச் பிணைப்பு வந்து இருக்கும் எல்லா பாஸ்பரஸ் ஆக்சி அமிலங்களுமே இந்த பிணைப்புகள் வந்து இருக்கும் என்னென்ன பிணைப்பு இருக்கும்னா பிஹெச் இருக்கும் பி டபுள் பான் ஓ இருக்கும் பி ஓஹெச் இருக்கும் இதில் இந்த பிஹெச் பிணைப்பு எதை வலியுறுத்துது அப்படின்னா அந்த பாஸ்பரஸ் அமையில் மிகச்சிறந்த ஒடுக்கியாக இருக்கு தெளிவியம் இந்த நாலு தனிமங்களை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சால்கோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது இன்னொரு தாதுவையோ தனிமத்தையோ உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தனிமம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஆக்சிஜன் புவிப்பரப்பில் நாற்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் இருக்குது சல்ஃபர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சல்ஃபர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது தனித்தன்மையில் சேர்மமாகவே அப்படியே கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா கந்தகக்கள் இல்லைனா ஆங்கிலத்தில் பிரின்ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் செலினியமும் தெலுரியும் குறை கடத்தி பொலோனியம் வந்து யுரேனியம் தயாரிக்கும் பொழுது பொலோனியம் பிரித்து எடுத்தாங்க இந்த பொலோனியத்தை யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா மேரி கியூரி கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த பொலோனியமுமே வந்து யுரேனியத்திலேருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டனால பொலோனியமுமே வந்து மிக சிறந்த கதிரியக தன்மையுடைய ஒரு தனிமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹாலஜின் குடும்பம் இதனுடைய பொதுவான எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து என்எஸ் டூ என்பி த்ரீ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன தனிமம் இருக்குன்னா ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இருக்குது இந்த ஃப்ளூரின் வந்து ஃப்ரீயான்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேஸை உருவாக்கும் அதான் வந்து குளோரோ ஃப்ளூரோ கார்பன் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜஸில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த இந்த வகையான ஃப்ரீயான்ஸ் வந்து இருக்கும் ஹாலஜன் குடும்பத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஹாலஜன்ஸ் வந்து இடைச்சேர்மங்களை உருவாக்கும் என்ன நீட் எக்ஸாமில் அதிகமாக கேட்குறாங்கன்னா இந்த இடைச்சேர்மங்களுடைய ஏஎக்ஸ் ஏஎக்ஸ் த்ரீ ஏஎக்ஸ் ஃபைவ் ஏஎக்ஸ் செவன் அப்படின்ற இடைச்சேர்மத்தை ஹாலஜன் உருவாக்கும் இந்த இடைநிலை சேர்மத்தினுடைய இடைச்சேர்மத்தினுடைய இனக்கலப்பு என்ன அது அதனுடைய வடிவம் என்ன அது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வரக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏஎக்ஸ் அப்படின்னா அதனுடைய இனக்கலப்பு எஸ்பி த்ரீ இனக்கலப்பு எஸ்பி த்ரீனா நம்ம நான்முகி வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி நேர்கோட்டம் <laughs> உருவாக்கும்ரு <laughs> உருவாக்கும் ஏன்னா அதுதான் வந்து அதிகபட்ச ஆக்சினேட்டர் நிலை பிளஸ் எட்டு இருக்கிறதுனால ஜெனான் வந்து ஃப்ளூரைட் சேர்மத்தை வந்து உருவாக்கும் ஹீலியம் எங்கெங்க பயன்படுதுனா பலூன்ஸில் அதே மாதிரி ஹீலியத்துடைய அது வந்து எடை வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ ஹீலியம் வந்து லேஸாக இருக்கும் எரியாது பலூன்ஸில் பயன்படுத்தும்
பயன்படுத்துவோம் அதே மாதிரி விமானங்களுடைய டயர்களில் பயன்படுத்துவோம் ஹீலியம் ஆக்சிஜனுடைய உளவு கலவை வந்து நீந்துறதுக்கு ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க அதே மாதிரி ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்துகிற மருந்து பொருட்களாக வந்து ஹீலியம் ஆக்சிஜன் உலோக கலவை பயன்படுது நீர்ம ஹீலியம் வந்து கிரையோஜெனிக் காரணியாக செயல்படுது கிரையோஜெனிக் காரணி அப்படின்னா ஒன்றும் ஒரு மிகச்சிறந்த எரிபொருளாக செயல்படுது நீர்ம ஹீலியம் ஹைட்ரஜன் மாதிரி நீர்ம ஹீலியமும் கிரையோஜெனிக் காரணியாக செயல்படுது நியான் பார்த்தீங்கன்னா உயரக்கூடிய விளக்குகளில் பயன்படுது நியான் கோழி ஊடுருவும் திறன் அதிகமாக இருக்கிறனால மலை மேலே இருக்கக்கூடிய விளக்குகளில் நியானை வந்து பொருத்தி இருப்பாங்க அதே மாதிரி நியானுக்கு வந்து ஒளி ஊடுருவும் திறன் அதிகம் அப்படின்றதுனால தாவரங்களுடைய வளர்ச்சியை தூண்டுறதுலேயும் நியான் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஆர்கான் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இருபத்தாறு சதவீதம் நைட்ரஜன் கூட தான் சேர்ந்துருக்கும் ஸோ ஆர்கான் பல்புகள் வந்து பயன்படுது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருங்க